Pilipinas nanalo nung inalis si Umandal. Coach Moro nahirapan versus Pinas. Thailand Champions Awardees kilalanin. Pero bago yan, mag-viyad, huwag kalimutong subscribe, take notification bell para kaya update kayo dito sa ating channel. Di pa rin kinaya ng Pilipinas ang host country na Chinese Taipei sa kanilang battle for ninth place matapos na mas nanaig ang host nation with their fans kontra sa Pilipinas sa loob ng 4 sets sa bay score na 22-25, 17-25, 28-26 at 22-25. Unang dalawang sets, walang ganap ang bansa matapos na talunin lamang tayo ng mga halimaw na atake ng Chinese Taipei team. Bukod rito, kapansin-pansin rin ang fast place nila kumpara sa atin na mababagal ang pacing ng sets. Bukod rito, rason rin ng tambak sa Pinas ay ang mga errors natin sa receive at digs. Samahan pa ng pagtapon natin ng mga services. Gulat ang mga fans na nanood online dahil sa kabila ng pagkatalo sa mga nakarang laro at sets ay pinipilit pa rin umano ang player na sa tingin ng mga fans ay rason ng ating pagkatalo na si Joe Umandal. Pero pagpatak ng set 3, tila natauhan ng coaching staff at si Coach Veloso at binangko si Umandal. Pinalit na ito ni na Ryan Cat Noel Campton na nagpasatisfy naman sa mga fans. At true enough, nag-deliver nga sa defense at atake ang dalawang clutch players na ito. Mas mataas rin ang kanilang efficiency sa depensa at service kumpara kay Umandal. Kaya naman sa set 3, nasilat ng bansa ang nasabing set matapos sa mga crucial points natin at challenges ng coaching staff. Pinanatili ng pina sa mga players na nagbigay ng panalo sa set 3 hanggang sa set 4 pero di na ito sumapat ng mas bumilis at mas mataas sa efficiency ng Taipei sa atin ending the match in 4th given the light to the home crowd. Pero speaking of crowd, nakakatawang makita na di nagpatalo ang Pinas sa pagsigaw kahit na lamang ang fans ng Taipei. Well, marahil sa dami na rin ito ng mga OFW nating kababayan na nagtatrabaho sa Taipei. Tila makikita naman sa muka at reaksyon ni Chinese Taipei coach Moro Branislav na pinahirapan siya at sila ng ating kupunan pero yun nga mas may karanasan marahil ang kanilang mga players sa international games kumpara sa atin. Para sa akin, magandang exposure na ito para sa ating kupunan na bago lang sa ganitong kompetisyon. Sana ay mas umayos ang programa ng ating men's team at mas pasalihin pa sila sa international competitions. Speaking of international competitions, next week isa na namang hamon ang nakatakdang harapin ng bansa as we will join in the CV League na gaganapin sa Thailand at Indonesia. Dito, mabibigat ang mga kaharap ng bansa dahil tatapatan natin ang SEA Games champion na Indonesia, 4th placer this Challenger Cup na Vietnam, at ang pinakabagong hinirang na kampiyon ng AVC Challenge Cup na Thailand. Dito, masusubok ang ating mga Pinoy Spikers at di na natin dahil tayo ang magiging underdog sa kompetisyon na ito. Sa pagtatapos nga ng AVC Men's Challenge Cup, Thailand ang tinanghal na kampiyon ng Challenge Cup as they enter the FIVB Men's Challenge Cup for a chance to win a VNL ticket for 2024. Silver medalist naman ang nakakamanghang Bahrain team at bronze medalist ang fan favorite na South Korea. Ginawara naman ng special awards ang mga sumusunod na players. Best setter si Korean Wang Taekwi, best outside hitter si Natai Anut Pramchan at Bahrainian Muhammad Abdullah Yakub, best middle blocker si Natai Kisadan Nilsaway at Korean Kim Min Jae, best opposite spiker si Bahrainian Ali Kamis, samantalang best libero naman si Ayman Harun, at ang tinanghal na most valuable player ay si Thai Anurak Panram. Congratulations to Thailand and to all the teams. Thailand be like, sa inyo ang SEA Games, pero sa amin naman ang AVC Challenge Cup. Sa so, Duryat, mag-abiyad, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe, click the notification bell to update only coming videos.